Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, sim. Caros católicos, nessa importante festa de Nossa Senhora, que a Igreja quis ornar com inúmeras luzes e uma bela procissão, aproveito a ocasião para tratar resumidamente, considerando os santos evangelhos de Nossa Senhora e de seu papel na história da salvação. Sem esgotar o que contém cada passagem que menciona Nossa Senhora, mas realmente considerando apenas alguns aspectos para podermos ver como em tão poucas palavras a Sagrada Escritura já diz tanto de Nossa Senhora. Comecemos então pelo momento da anunciação pelas palavras do anjo Gabriel. Ave gratia plena, ave cheia de graça. O termo ave é um sinal aqui de reverência. O anjo reverencia Maria. Quando vemos, caros católicos, os anjos aparecerem na Sagrada Escritura, são os homens que os reverenciam, e não os anjos que reverenciam os homens. E é normal que assim seja, porque os anjos são superiores aos homens pela natureza angélica mais perfeita. São superiores aos homens, aos homens pela maior familiaridade que têm os anjos com Deus, porque excedem os homens na graça divina. Todavia, é o anjo quem reverencia Maria e não o contrário. Maria não é superior aos anjos quanto à natureza, pois continua tendo sempre a sua natureza humana. Mas Nossa Senhora é superior aos anjos pela graça divina. O que é mais importante do que a simples natureza. Por isso, o anjo, ao reverenciá-la com ave, logo diz, Grácia plena, cheia de graça, para mostrar o motivo dessa reverência. Eu a reverencio, soberana Senhora, porque estás mais cheia de graça divina do que os anjos. O anjo indica também o motivo da sua reverência ao dizer, o Senhor é convosco. Eu a reverencio, Senhora, porque tendes mais proximidade, familiaridade com Deus do que o mais perfeito dos anjos. Deus está mais convosco do que conosco. Maria tornou-se mãe de Deus quando consentiu que o verbo se encarnasse em seu ventre. E antes de ele ser concebido fisicamente no seu ventre, foi concebido pela graça divina em sua alma. Verdadeiramente, Maria Santíssima é superior mesmo aos anjos, porque é mãe de Deus e, sendo mãe de Deus, está perfeitamente unida a Ele e cheia de uma graça transbordante, de uma graça que transborda para nós. Ela é reverenciada porque a mãe de Deus está perfeitamente unida a Ele e porque nunca teve contato com o pecado tendo sido concebida sem o pecado original, sendo imaculada. É preciso, então, que reverenciemos Maria Imaculada como o anjo a reverenciou. Nesse trecho do anjo, podemos entrever a Imaculada Conceição. Nós vemos, caros católicos, no Evangelho, Nossa Senhora dirigir-se à casa de Santa Isabel, sua prima, que havia ficado grávida de São João Batista. E a Sagrada Escritura diz que Nossa Senhora foi com pressa visitar sua prima e foi com pressa subindo as montanhas. Ela já estava com o Filho de Deus em seu ventre. O efeito disso só poderia ser uma grande caridade para com o próximo e uma caridade que supera os obstáculos e com pressa. Com pressa, ela sobe as montanhas. A união com Deus leva ao amor pelo próximo. Nossa Senhora quer o nosso bem e age para isso. Ela se apressa para ajudar a sua prima e para nos ajudar. Todavia, a principal obra de caridade na visitação não foi a ajuda física dada a Santa Isabel. A principal obra de caridade na visitação foi a santificação de São João Batista. E como ocorre a santificação de São João Batista? 
pela voz de Maria Santíssima. Ao ouvir a voz de Nossa Senhora, o menino exultou de alegria no ventre de Santa Isabel. Isso nos mostra bem, caros católicos, como Deus distribui as suas graças por meio de Nossa Senhora. Ela é a medianeira de todas as graças. Ainda na visitação nós vemos como Maria está inteiramente voltada para a glória de Deus. Ao ser elogiada por Santa Isabel, ela dirige imediatamente o elogio a Deus, causa de todo o bem nela e causa de todo o bem em tudo o que existe. Santa Isabel diz a Nossa Senhora, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, donde me vem a graça de que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Bem-aventurada tu que creste. Nossa Senhora logo diz em resposta, a minha alma engrandece, o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Fez em mim grandes coisas, aquele que é poderoso. É o belíssimo Magnificat. Nossa Senhora transfere imediatamente o louvor para Deus. Quando rezamos para Nossa Senhora, quando a reverenciamos, ela imediatamente transfere o nosso louvor para Deus. E que grande bem para nós ter os nossos louvores, as nossas orações e pedidos apresentados diante de Deus por Nossa Senhora. Muito melhor do que quando nós, miseráveis, o fazemos diretamente. Quando louvamos a Maria Santíssima, ela louva Deus, ela louva Nosso Senhor Jesus Cristo. A honra tributada a Maria e nada tira a honra devido a Cristo, portanto. Bem ao contrário, quando honramos Nossa Senhora, honramos mais perfeitamente Seu Divino Filho. Nossa Senhora vai então com o menino Jesus ao templo, 40 dias após o nascimento do Salvador, para ser purificada segundo a lei de Moisés e para oferecer o menino Jesus a Deus, pois a lei de Moisés mandava que todo primogênito fosse consagrado a Deus. É a festa que celebramos hoje. Nossa Senhora vai então ao templo consagrar o menino Jesus a Deus. Como todas as mulheres israelitas, ela resgata a criança pagando o valor estabelecido. Todavia, se para a maioria das mulheres o oferecimento do filho a Deus era um tanto simbólico, para Nossa Senhora ele foi bem real. Simbólico para Nossa Senhora é, na verdade, o resgate. Nossa Senhora sabia perfeitamente quem era seu filho, ela conhecia bem, perfeitamente as profecias. Ela sabia que Cristo veio ao mundo para fazer a vontade de Deus, que Ele veio para se ocupar exclusivamente das coisas de Deus. Sabia que seu filho ia ser obediente a Deus até o sacrifício. Ela vai então ao templo apresentar seu filho para manifestar a sua total conformidade com a missão dele e para se associar a essa missão, consentindo no oferecimento que seu filho fará de si mesmo anos mais tarde na cruz. Aqui nesse momento ela consente, então de modo ainda mais perfeito, no sacrifício de Cristo. Nossa Senhora se associa de maneira singular à obra da redenção de seu Filho. Por isso, a espada anunciada pelo velho Simeão. Por isso, ela é chamada de corredentora. E é interessante notar a maneira como Deus age, tão distante de nossa visão meramente humana. Nossa Senhora acaba de oferecer seu divino Filho ao Pai. Qual a recompensa? Uma espada cravada na sua alma. Quando alguém faz uma obra por Deus, é bastante comum ser logo recompensado com alguma cruz. É Deus ajudando muitíssimo na nossa santificação. Vemos também a intercessão de Maria diante de seu filho nas bodas de Caná, quando ela obtém de seu filho a transformação da água em vinho. Nosso Senhor deixa claro que aquele milagre ocorreu somente em razão do pedido de Nossa Senhora. Ele havia condicionado o milagre ao pedido de sua mãe. Se ela pedisse, ele faria o milagre. Se ela não pedisse, não faria o milagre, nem começaria a sua vida pública naquele momento. E, de fato, quantas graças Nosso Senhor condiciona ao pedido de sua mãe. Recorramos a ela para que ela possa pedir por nós ao seu divino Filho. 
Tudo que ela, que ela pede ao seu filho, ela obtém. Ela tem a onipotência suplicante, como dizem os santos. Ela consegue tudo pela sua súplica ao seu filho. É evidente que ela pede sempre o que agrada a ele. E quão delicada é a bondade de Maria. Vemos nas bodas de Caná que ela intercede em favor dos noivos sem que eles tenham se dado conta de que estavam em apuros. Eles nem falaram com Maria Santíssima e ela os ajuda tocada pela aflição deles. Quantas vezes Nossa Senhora já nos ajudou e nos obteve graças sem que pedíssemos, sem nem sabermos que precisávamos dessas graças. Se ela nos obtém grandes graças sem que peçamos, imaginemos o que ela nos alcança quando pedimos com humildade e perseverança. Devemos recorrer a Maria. Nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a ela com verdadeira devoção tenha sido desamparado. Ela é a melhor das mães. Nas bodas de Caná ainda, ela é chamada de mulher. Nas línguas semíticas, era um termo bem respeitoso. E Nosso Senhor a chama assim também para indicar que ela é a mulher do Gênesis, inimiga do demônio. Deus disse à serpente ao demônio logo após o pecado de Adão e Eva, colocarei inimizades entre ti e a mulher entre a tua descendência e a dela, e ela te esmagará a cabeça. A mulher que tem uma descendência pela qual esmaga a cabeça do demônio é Maria. Ela é a mulher por excelência, bendita entre todas as mulheres. Ela é a mãe de Deus, a Imaculada Conceição, a medianeira de todas as graças, a corredentora, a onipotência suplicante. Ela é nossa rainha por ser mãe do rei dos reis, que é Cristo, mas também pela sua santidade sublime e pela sua cooperação na obra da redenção. E ela é também a nossa mãe. Nosso Senhor na cruz, finalmente, para os católicos, no momento mais importante de toda a história, pouco antes de consumar seu sacrifício de valor infinito, diz a sua mãe, Mulher, eis o teu filho, discípulo, eis a tua mãe. O discípulo era São João, o discípulo amado, mas Nosso Senhor não diz, João, eis a tua mãe. Ele diz, discípulo, eis a tua mãe. Todo discípulo verdadeiro de Jesus Cristo tem Maria por mãe e a honra como mãe. Não pode ser verdadeiro discípulo de Cristo quem não tem Maria por mãe e não reconhece todos os seus privilégios. E o verdadeiro discípulo de Cristo a leva para a sua casa, quer dizer, para o seu coração. Nosso Senhor disse essas palavras na hora mais importante da sua vida e de toda a humanidade, pendurado na cruz, para nos mostrar a importância de termos Nossa Senhora por mãe para recorrermos a ela como a uma mãe realmente, para que a obedeçamos. E quais são as ordens que dá Maria aos seus filhos? Está nas bodas de Caná. Ela diz aos servos do casamento, fazei tudo o que ele, Jesus, vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Nossa devoção a Maria nos leva a nosso Senhor Jesus Cristo, caros católicos. O único objetivo dela é nos fazer semelhantes ao Seu Filho. Ela é a Mãe de Deus, a Imaculada Conceição, a Medianeira de todas as graças, a Corredentora, a Onipotência Suplicante. E é também nossa Rainha e nossa Mãe e nossa Advogada. Tudo isso contido em tão poucas passagens da Sagrada Escritura. Recorremos a ela com confiança como filhos. Quão suave é a devoção verdadeira à Nossa Senhora, aquela que procura imitar as suas virtudes, que recorre a ela como mãe. Quão suave a realeza e a maternidade de Maria para conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.